habari kwa majina anaitwa Wega Daniel Saliki na leo tutakuwa tuna create kitu kama hiki hapa unachokiona imeandikwa jina langu na title yangu mimi nafanya nini kwa hiyo leo nitakufundisha namna ya kucreate lower effects katika Adobe After Effects na hatutatumia program nyingine yoyote kila kitu kitafanyika ndani ya program hii kwa hiyo ukitaka kunifuatilia tafadhali subscribe kwa channel yangu ili uweze kupata tutorial mbalimbali na mafunzo mbalimbali karibu sana Okay karibu katika Adobe After Effects hakikisha unafungua program yako Uh, tayari kabisa kwa ajili ya kutengeneza lower threads. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya kabisa ni uh, hakikisha una click kwenye composition, click sehemu iliyoandikwa new composition. Alafu iandike jina lako. Mimi nitaandika tutorial lower threads kwa sababu ni nataka kufanya kwa ajili ya tutorial tu alafu click uh, hapa unatakiwa kufanya mambo yafuatayo jambo la kwanza hakikisha unajua namna ya kutumia masks kwenye Adobe After Effect na kipengele cha masks kiko hapa cha rectangle tools hii ni pen tool hii ni rectangle tools kwa hiyo rectangle tools pia huwa inatumika kama masks kwenye Adobe After Effect. Kwa hiyo leo tutatumia kama rectangle tools kwa ajili ya kutengeneza lower threads. Ili uweze kutengeneza kama nilivyokuwa nimefanya. Kwa hiyo na click hapa, select hii hapa rectangle ya kwanza kabisa. Alafu una click bila kuachia, alafu na drag. Preka kinakuwa kirefu kidogo. Alafu naachia. Sasa hapa rangi ipo nyeusi kwa hiyo tutabadilisha rangi. Rangi tunabadilisha kwa kwenda hapa kulipoandikwa fill. Una click fill, unachagua rangi unayoipenda. Kwa hapa nitaweka rangi ya njano. Ah, uh, una click okay. Ukishachagua hii rangi uh, una uh, una click hii hapa kwa ajili ya kuiweka vizuri. Uh, kwenye keyboard yako bonyeza sehemu iliyoandikwa Um, quotation mark ukiklik ile inatokea hii iki ki, kijumba kwa ajili ya kukuonyesha kwamba uh, lower third yako imekuwa aligned vizuri kwa hiyo hakikisha lower third maandishi yako yatakuwa katika kibox hiki hapa ili kwamba utakapokuwa watu wanaangalia hiyo lower third yako wasije waka isije ikazibwa ika kwenye devices zingine kwa mfano kwenye simu wakati mwingine usipoangalia ukiweka huko chini huwa maandishi yakuwa yanakuwa yanakatwa kwa hiyo ni, ni, ni vizuri ukaiweka hiyo juu na weka juu kidogo ili kwamba kuna nyingine itakuja kuwapa chini ili isije kaziba huko chini kwa hiyo nitairi size kidogo iwe ndogo nafikia hapa inanitosha baada ya hapo uh, nikisha rivika Unaweza ukaenda kwenye contents um, rectangle nenda sehemu imeandikwa rectangle path una click pale roundness hii roundness uh, unaweza ukaiweka kama ngoja ni zoom kidogo afu tumegundua kwamba hii nani yetu ina stroke stroke kwa sasa tuitaki kwa hiyo tutai click hapa tutakuja kwenye stroke hapa tutai, tutai tutasema hatutaki stroke then tuna click okay hatutaki stroke kwa sasa hivi kwa sababu tuna focus kwenye uh, hii lower third background yetu na uh, unaweza ukaongeza hapa nilikuwa nasema unaweza ukaongeza kitu kinaitwa roundness ukiklik hivi unaona kuna roundness inatokea fulani lakini hii hatutatumia kwa sasa kwa sababu it's not our it's not part of our tutorial kwa hiyo baada ya hapo Uh, let me close this unai control d kwenye keyboard yako ina duplicate yani vinakuwa hivi viwili alafu ya kwanza inakuwa ni hii ya pili hapa nime drag kwa kwenda chini kidogo kwa hiyo tuna duplicate kwa ajili ya tupate hizi na ni mbili kwa ajili ya kuandika jina pamoja na title ya mtu anayeongea Uh, ili kuileta ile nyingine ije hapa chini una click namba mbili alafu unabonyeza mshale unaoenda chini wa kwenye keyboard yako kuidrag iende chini kidogo 
ya lishe kidogo na unapoona nafikizi zote ziko na rangi moja kwa hiyo ili kubadilisha rangi una click ya kwanza na ya pili alafu na click kwenye fill alafu na badilisha rangi let nikwenda tuweke iwe naweza tukaiweke kawa ya blue ah na kwa blue ili ionekane vizuri ah ikisha kuwa ya blue nafikiri inaonekana vizuri uh -huh. sasa wakati wa kuandika eh, text umeumewadia kwa hiyo hapo unachofanya uh, unaenda kukliki kwenye neno t alafu na kliki jirani jirani na hiki kimstari unakliki hapa alafu naandika jina lako mimi nitaandika dani iliweka kwa sababu ndiyo jina langu na wewe utaandika la kwako. Ah, uh, click move to. Na risasi naiweka hapa. Alafu um, change size kidogo. Una size imekuwa kubwa sana. Okay, hapa nafikiri kama tosha. Aha. Uh -huh. Uh, ngoja nibadilishe kidogo naona hii rangi ya njano imekuwa destructive kidogo kwa hiyo nitaenda ya naona ilionekana kidogo vizuri uh, isiwe na kisha rangi yako sio njano sana inakuwa in, iwe inaonekana vizuri kama hivi alafu baada ya hapo dani iliwega uh, naenda tena kwenye naweza nika control duplicate E hapa na click alafu na control D alafu inaiandika um bonyeza enter photographer okay photographer alafu double click andika photo photographer Um, click kwenye move to alafu click photographer alafu tumia arrow keys kuirudisha hapa chini kuiweka hapa chini kidogo aha alafu nimegundua kwamba haya maandishi yanatakiwa yawe madogo sana yanatakiwa yawe madogo sana haya ni zoom in nafikiri hamsini inatosha hamsini inatosha uh, kama umekwisha kugundua <coughs> right yani move left uh, i think you are getting something alafu nienge kwenye shape layer 2 double click kwenye kona hapa ili ku resize iwe ndogo zaidi hivi kama kawaida use arrow keys kuipandisha juu kidogo sababu akakantakiwa kwa kadogo kidogo ili kuleta kuleta uzuri katika nionani yako okay kapo naenda nikaongeza hata photographer and editor hapa photographer and Editor. Okay. Hey, kidogo hapa. Lengo nataka maandishi yaendane vizuri. Ah, uh, kuna kuna spelling mistakes hapa. Then to it moja photographer na natakiwa iwe na T moja photographer and editor okay hiyo nimeipenda control save alafu baada ya hapo uh, ni wakati sasa wa kutengeneza ile mistari mieupe juu katikati na chini sasa ili usije ukachanganyikiwa lazima u, u, u select text ziwe peke yake text zinakuwa peke yake unazi pre compose right click unaweza kuselect tu 
hold control uka select uka right click uka pre compose ku pre compose manake unavichukua vitu unaviweka kwenye kindoo kimoja ambapo havisichanganyikane na vingine alafu hakikisha una, una click kwamba move all attribute to the new composition ili uweze ku uh, kuviweka katika kindoo chake cha kawaida kwa ajili ya kuhifadhi kwa hiyo hii nitaiandika hapa juu text text title alafu click ok alafu hizi shapes hizi na zenyewe unazi, unazi highlight alafu na right click unaandika unasema pre compose alafu naandika hizi ni shape layer bg ndo background za shape layer yetu pre alafu nazi move all attributes na click ok baada ya hapo tutaanza sasa line kutafuta zile line zetu hii line ya juu ya, ya chini hasa ili kupata line unaenda tena kwenye e shape una e shape na click hapa alafu hakikisha stroke unaweka rangi nyeupe alafu stroke yenyewe una enable na enable stroke ukisha enable utaona kuna white imekuwa kama haipo kuna kuwa hakuna hiki kitu nafikiri you understand ukiklik hapa ukienable hapa utaona kuna white color imetokea kwa hiyo stroke iko saba tunaiacha hiyo hiyo alafu unachokifanya uta draw uta draw kuanzia hapa mpaka exactly pale na nini lipo alafu uh, nafikiri unaona huo mstari alafu tatumia arrow keys uh, select ile shape shape layer nyingine alafu hii tuna rename naandika top line yani mstari wa juu okay click hapa move to alafu tuna remove sasa lazima ni zoom in ili nione uh, kinachoendelea kwenye mstari wangu and exactly yeah, i like this haya baada ya kutengeneza mstari wa pembeni huu kinachofuatia duplicate mistari iwe miwili control d tena control d uh, ile ya kwanza tuliandika top line tunaiweka juu kabisa una click and drag unaofuatia unakuwa namba mbili uh, na wenyewe unabonyeza una enter una click hapa alafu unabonyeza una double click hapa juu uh, sorry una click hapa alafu unabonyeza enter unaandika mi, middle middle line alafu ya mwisho unaandika una enter alafu unaandika bottom line shamaliza hapo una una click middle line alafu natumia zile arrows aha kuileta iwe iwe ikae karibu karibu na middle hapa sasa hii lazima uzoom in ili uweze kuelewa vizuri alafu bottom line kama kawaida na yenyewe una click hapo alafu una drag all the way mpaka chini alafu na zoom in kwa ajili ya kuangalia kama mstari wako umekaa vizuri. Sasa hii mistari mingine ya chini imekuwa mikubwa sana. Kwa hiyo tutakachofanya bottom line nitauseti uwe bottom line nitau nitau click bottom line alafu na zoom in. Aha, nakuja kwenye huu mstari na uclick. Zile points ziko wapi? Ngoja ni zoom in tena af double click Ki double click hapa unaweza uka uka, uka resize aha resize uwe mdogo zaidi ana umekuwa mnene sana na nafikiri hiyo inaonekana vizuri Uh, bottom line yacha hivi hivyo lakini hii pia 
ya ni dola inatakiwa iwe ndogo kidogo sawa baada ya hapo kilichobakia ni kutengeneza mstari wa pembeni huku na wenyewe unaenda kama vile vile ah unabonyeza shape tayari ishakuwa na stroke ah iko na stroke tayari alafu white color kama kawaida alafu una draw kisha draw sorry color inatakiwa iwe white yep click shape alafu fill iwe white Ah, kizoom in, unapo zoom in hakisha unaklik una alter alafu unaweka current mouse eh, mouse kwenye current position unapotaka kuzoom in. Kwa hiyo una sogeza kidogo hapa. Ah, sogeza mpaka uone pale ambapo unaona itakaa vizuri. Mhm, mm zoom in tena huku chini na kama ime ni kidogo unaweza ka double click ukapunguza kidogo. Aha. Afia papa na tosha. Mkuju tena. Aya tuongeze kidogo. nafikia hapa inatosha na una control save baada ya hapo e, andika tutorial aa baada ya hapo kinachofuata sasa a, ni animation namna ku animate vitu hivi vyote lakini kabla tujafanya hivyo ngoja tu rename hii tuandike right line sababu iko upande wa kulia kwetu tukiwa tunaiangalia alafu hakikisha Kliki ya kwanza, alafu bonyeza, bonyeza shift, nenda paka chini hapa, alafu right click, haikisha e, right line, top line, middle line, na bottom line, viko, viko selected. Lakini ngoja kwanza tuvipange, vipange top line iwe ya kwanza, alafu middle line iwe ya pili, bottom line iwe ya tatu, na right line iwe ya mwisho. Kwa hiyo, click shift click ya mwisho in highlight zote right click pre compose afa andika text uh, andika two lines mistari move all attribute click okay sasa kitu kilichobakia hapa ni ni kutengeneza nani kwa animate tutaanza kwa animate na shape layer ili kuweza kwa animate una double click hizi shape layer ukisha double click uh, weka iwe kwa hapa mwanzoni kabisa highlight zote kama kawaida alafu control uh, bonyeza p kuonyesha position mahali ilipo kufanya animation alafu baada ya hapo unasogeza sekunde kama mbili hivi au moja na point nane alafu na click stopwatch ikiwa zote selected click moja zote zinaonekana alafu rudisha mwanzo alafu na zipeleka all the way left una click bila kuachia alafu na unaendelea kupeleka huku pembeni unaendelea kupeleka pembeni pembeni mpaka at least hapa baada ya hapo una highlight zote points una right click Alafu naenda keyframe assistance. Alafu naenda ease ease. Alafu ukiplay. Inakuja kwa style. Sasa hili kufanya na mwisho ni wavyo hivyo. Unapeleka paka mwisho mahali hapa. Una highlight hii point za kwanza. Una control C. Yani control copy. Alafu control V. Control paste. Sasa hapa inaleta kidogo changamoto. Kwa hiyo nitakio sogeze kidogo hivi. Alafu hakisha pointi unaklik pembeni, pointi unaisogeza, una hii unaileta huku, 
alafu hii unaileta huku kuna reverse action ili kuifanya tena point ije ianzie hapa that is my main idea kwa hiyo itakuwa hivi ikifika mshoni inapotea sasa kishapotea kwa hiyo na hizi za chini utakopi alafu utakuja uta control v alafu na reverse action baada ya hapo mambo mukede mukede mambo yamesha yako vizuri Aha, alafu pia unaweza uka ukazia isolate zisije kwa pamoja moja itangulie nyingine kwa mfano hii itangulie alafu hii nyingine ndogo ibaki alafu kwenye kuondoka anaanza mkubwa mdogo anabaki that's pretty cool Ah, naweza uka speed up kidogo, ka highlight zote afu kasogeza ili ziwe zinakuja kwa haraka kidogo. Kama hivi. Ah, sogeza tena. Ah, apo this is pretty cool. Na huko na highlight, alafu nazisogeza mwishoni kidogo ili ziwe zinaondoka kwa haraka kidogo. Sawa. Baada ya hapo, unaachana na hii hapa hiyo shamaliza, unarudi kwenye full title yako. Uh, no uh, kwenye lower third tutorial unakuja kwenye text un double click sha double click pale peleka mahali hapa alafu highlight zote bonyeza p kuonyesha position alafu click stopwatch rudisha mwanzo alafu zipeleke pembeni kama kawaida ulivyofanya zile shape tool mm -hmm. Aha, ukipeleka hapo. Alright, click. Keyframe assistant is is. Alafu ukiplay zinakuja hivi. Sasa zinakuja kwa kasi. Kwa hiyo ili uweze kwa isolate vizuri ya hizi key mbili unazi highlight. Alafu unaenda keyframe assistant, una click velocity. Alafu set velocity influence to 100%. Kiweka kwenye 100% itakuwa hivi. Alafu hii isolate kidogo, hii chelewe kidogo. Yeah. Na kwa very nice na kwa very nice baada ya hapo umeshamaliza una control copy nenda mwisho control v alafu na hii hapa control copy control v alafu unaweza kazi highlight hizi mbili alafu kazileta huku uka highlight hizi mbili ukazipeleka mbele alafu oh sorry con undo uh, light tena hizi nisogeze kidogo hapo click hivi okay hapa ziondoke kwa pamoja sawa ukija utaona mwishoni baada ya kuweka hiyo hapo tunakuja kwenye hizi lines kwenye hizi lines sasa Easy nzi select zote. Mm -hmm, select zote. Control uh, shift alafu position. Alafu peleka mpaka sekunde hizi chache. Alafu click stopwatch. Rudisha mwanzo. Alafu peleka mpaka huku mwishoni kabisa. Mm -hmm. Naipeleka hivi by light clicking To play Zinakuja zote kwa pamoja Sasa Hapa unezu kafanya tricky moja hivi Unachofanya unazia isolate oh, SA top line yanze Kufika anafuatia huyu anafuatia huyu alafu atafuatia na huyu wa chini 
Aha, uyo ngoja aende na aende hivi. Alafu hivi. Aha. And right there. Alafu highlight key point zote. Right click keyframe assistant easy easy. Okay, click hivi. Haya. Alafu tuta, tutanza kuchukua hizi mbili, tuna copy. Tunakuja hapa chini. Um, tuna control V. Zinazo fuatia. Control copy. Control V. Faster faster. Control copy. Control V. Alafu control copy. Control V. Tayari tumesha maliza. Tunazichukua. <coughs> tuna highlight hizi. Alafu tunazipereka mbele tuna reverse action. Alafu hizi tunazirudisha kinyuma kidogo. Aha, ki play inakuwa hivi. Yeah. That is nice. Sasa ili kuweza ku play full title na click hapa. Alafu click. Sorry. This tutorial Una click kwenye tutorial hapa. Uh, for tutorial purposes. Okay. Lines. Okay. Tutorial. Danish toy kwanza. Very nice. Ha, ngoja tui weke kai vizuri. Kwa ita kwa ina kuja hivi. Hapa ni meizumi ni iluweze kuangalia jinsi animation inavo take place. Hapo inarenda faster kwa jiri ya kupreview. Ni meweka sekunde kumi. Aha. Dani iluwega ina kuja hivi. Nesi? Alafu baadaye kifika huko mwishoni. Atiweke paka hapa mwisho. Alafu zinabomoka na kuondoka. Yeah. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyotengeneza lower thirds katika Adobe uh, Adobe After Effects bila kutumia Photoshop. Unaweza kutumia pia Shop Photoshop lakini uh, After Effects inaweza ikafanya yenyewe kila kitu. Kwa hiyo baada ya kuongea hivyo ni kushukuru sana kwa kuangalia tutorial zangu hakikisha una hit the subscribe button ili uweze kusubscribe kwenye channel yangu na utakuwa unapata mambo mazuri kila wiki kwa hiyo ni kushukuru sana na nikutakia siku njema